এখানে আমরা দেখব ডাবল পার্সেন্টেজ তার মানে একটা জিনিসকে একবার পার্সেন্টেজ করে আরও একবার পার্সেন্টেজ তাহলে এটা তিন চারবারও হতে পারে কিন্তু আমরা দুইবারের নিয়মটা শিখি তাহলে তৃতীয়বারের নিয়মটাও শিখে যাব ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে পঁচিশ পার্সেন্ট অফ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ এইটটি এখন আসি এই অঙ্কটা আমরা লিখে লিখে করি হ্যাঁ একেবারে সিম্পল আশি এর পঁচাত্তর পার্সেন্ট এর পঁচিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আসি এখানে পঁচিশ দিয়ে কাটবেন বড় বড় সংখ্যা দিয়ে কাটবেন পাঁচ দিয়ে কাটা যাবে না পঁচিশ দিয়ে কাটতে হবে তিন চার এখানে চার চার বিশ এই চার দিয়ে পাঁচ তিন পাঁচ পনেরো এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ বেশি সময় করা অঙ্ক সিস্টেম মানে এর থেকে আর বাড়াবাড়ি তো কিছু নাই এখানে তাই না আচ্ছা এটা হচ্ছে পনেরো অ্যান্সার এর থেকে তো বেশি সময় লাগার কোনো সুযোগ নাই তারপর অনেকে সময় নষ্ট করবেন পাঁচ দিয়ে যদি কাটতে যান যাই হোক এখন এটা একটা স্টাইল গেল আর একটা স্টাইল কী হতে পারে আর একটা স্টাইল হতে পারে আপনি যদি পার্সেন্টেজ গুলাকে মার্স করতে পারেন এখন এখানে পঁচিশ আর পঁচাত্তর পার্সেন্ট আছে থেকে মার্স করা যাচ্ছে না তাহলে এই টেকনিকটা বাদ মানে দশমিক চলে আসতেছে আর একটা কি টেকনিক চিন্তা করা যায় ওই যে শুরুতে আমরা শিখছিলাম পঁচিশ পার্সেন্ট মানে চার ভাগের এক ভাগ পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানে চার ভাগের তিন ভাগ এই জিনিসটা চিন্তা করতে পারলে আপনি মুখে মুখে করতে পারবেন কিভাবে আশি এর চার ভাগের তিন ভাগ মানে হচ্ছে বিশ তিন বিশের ষাট ষাটের চার ভাগের এক ভাগ মানে হচ্ছে পনেরো এবং এই কাজটা মুখে মুখে করা যাবে আচ্ছা আর একটা বিষয় এখানে কনফিউশন একটা ক্লিয়ার করে দেই এইরকম কথা প্রত্যেকটা প্রশ্নে পরবর্তীতে আসবে সেটা হচ্ছে আশিয়ের সাথে গুণ দিয়ে একটা ভগ্নাংশ গুণ দিয়ে আর একটা ভগ্নাংশ খেয়াল করেন এই পঁচিশ পার্সেন্ট আগে লিখবেন না পঁচাত্তর পার্সেন্ট আগে লিখবেন এই ধরনের কোনো কনফিউশন যদি তৈরি হয় মনে রাখবেন গুণ করার সময় যে কোনোটা আগে পরে হলে কোনো সমস্যা নাই তার মানে পঁচাত্তর আগে লিখলেও যা অ্যান্সার আসবে পরে লিখলেও তাই অ্যান্সার হবে তবে আপনার কাছে যেটা লজিক্যাল মনে হবে যে অফ আশি আছে পঁচাত্তর পার্সেন্টটা অফের সঙ্গে আশির সঙ্গে লাগানো আছে এটাকে আগে লিখি লেখেন কোনো সমস্যা নাই তবে আপনি যদি কোনো কারণে কনফিউশন তৈরি হয় মনে রাখবেন যে যে কোনোভাবে লিখলে উত্তর সঠিক আসবে কারণ গুণের সময় সিকুয়েন্সটা ইম্পর্টেন্ট না ওকে তো এরকম ছোট ছোট বিষয়গুলোতে যখন আপনি পরীক্ষার হলে আটকে যাবেন তখন কিন্তু আপনার সময় কিল হবে এই জন্য এগুলো আমি বলতেছি আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আপনারা অবশ্যই ফোকাস করবেন গুরুত্ব দিবেন তাহলে আসুন দেখেন বলেন তো আঠাশ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার কত হবে তিনশো এর পঞ্চাশ পার্সেন্ট এর পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে তিনশো এর পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে তো অর্ধেক দেড়শো আর এর পাঁচ পার্সেন্ট মানে কি এখন পঞ্চ একশো পঞ্চাশের পাঁচ পার্সেন্ট মানে কাটাকাটি ছাড়া আপনার মাথায় বুদ্ধি নাই এটা মনে হচ্ছে তাই না আচ্ছা তখন একটু চিন্তা করেন এই দেড়শোটাকে আমরা দুইটা পাটে বানাই নি একশো আর পঞ্চাশ একশো এর পাঁচ পার্সেন্ট মানে পাঁচ আর পঞ্চাশের পাঁচ পার্সেন্ট মানে আড়াই তাহলে দেড়শো এর পাঁচ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আড়াই আর পাঁচ মিলে সাড়ে সাত তার মানে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে বি এরকম ভেঙে ভেঙে চিন্তা করার জিনিসটা অনেক কাজে লাগবে আমি পরবর্তীতে আরও অনেক অঙ্কে দেখা দিব ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ ইউটিউবে আমাদের শত করার ম্যাজিক নামে একটা ক্লাস আছে ওইটা একটু দেখে নিবেন ওটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে মাস্ট দেখা দরকার ঠিক আছে তাহলে এই শত করার অনেক অঙ্ক মুখে মুখে পারবেন আর সেই উনত্রিশ নম্বরে কি বলছে ওয়ান ফিফথ অফ থার্টি পার্সেন্ট অফ সিক্স পয়েন্ট সিক্সটি দশমিক পার্সেন্টেজ ভগ্নাংশ সব দিয়ে একাকার করে দিছে দেখ সমস্যা নাই কিন্তু অপশনগুলো কি দেওয়া আছে অপশনগুলো দেওয়া আছে দশমিকে ঠিক আছে যদি দশমিকে দেওয়া আছে তাহলে আমাদের টার্গেট হবে দশমিকে কনভার্ট করা ঠিক আছে আচ্ছা তো ওয়ান বাই ফাইভ অফ মানে গুণ এই তিরিশ পার্সেন্ট মানে তিরিশ বাই একশো গুণ পয়েন্ট সিক্স তাহলে এখানে আমরা আসি তিরিশকে কাটলে ছয় এই ছয় আর একশো আছে না সিরিয়াসলি খেয়াল করেন একশো দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে কি হয় দশমিক চলে আসে কিন্তু না আমরা আগে একশোতে হাত দিব না সিরিয়াসলি দেখেন আমরা ছয় দিয়ে ষাটকে গুণ করে আমরা পাব ছয় ছয় ছত্রিশ মানে তিনশো ষাট এই দশমিক আছে তাহলে দুই ঘর আগে আছে তার মানে এইখানে দুই ঘর আগে দশমিক বসবে এর নিচে কিন্তু একটা একশো আছে এটা এইখানে লিখতে হবে না এখানে আছে মানে আমরা বুঝে নিব যে এর নিচে একটা একশো আছে মানে একশো দিয়ে কাউকে ভাগ করলে দুই ঘর আগে দশমিকটা দিতে হয় তার মানে এখানে আমরা দশমিক দুই ঘর আগে বসাইছিলাম এটা কিন্তু এই দশমিকের কারণে দুই ঘর আগে একশো এর কারণে আরও দুই ঘর আগে সরাই আনতে হবে তাহলে এটা তিন তো অলরেডি আছে তার আগে একটা শূন্য নিতে হবে তাহলে এই দশমিকটা চলে আসবে এইখানে তার মানে অ্যান্সারটা হবে দশমিক শূন্য তিন ছয় শূন্য যেহেতু দশমিকের পরে সংখ্যা থাকলে তারপরে শূন্যর কাউন্ট হয় না এই জন্য অ্যান্সারটা হবে দশমিক শূন্য তিন ছয় ঠিক আছে 
তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে ডি দশমিক শূন্য তিন ছয় ক্লিয়ার যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকেন তাহলে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন এই যে ছোট্ট ট্রিক্সগুলো বলতেছি না এটা তো নতুন ট্রিক্স না আগে শেখা ট্রিক্স এখন আসি ইফ এইটিন ইজ ফিফটিন পার্সেন্ট অফ ফিফটি পার্সেন্ট অফ এ সার্টেন নাম্বার হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার তার মানে যদি আঠারো সংখ্যাটা একটা অজানা সংখ্যার পঞ্চাশ পার্সেন্ট এর পনেরো পার্সেন্ট এর মান হয় তাহলে ওই অজানা সংখ্যাটা কত এই ধরনের ডাবল পার্সেন্টেজের অঙ্ক সবসময় এইভাবে করবেন এক্স গুণন পনেরো বাই একশো গুণন পঞ্চাশ বাই একশো ইকুয়াল টু আঠারো এক্স সমান সমান এই লাইনটা না লিখে ডাইরেক্ট অ্যান্সার বলতে পারবেন কিন্তু আমরা একটু এই ভাঙাংশটা যখন ওই পাশে চলে যাবে তখন একশো বাই পনেরো হবে গুণন একশো বাই পঞ্চাশ হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা দেওয়া হচ্ছে দুই আর আর কিছু আছে এই যে পনেরো আছে এখানে ঠিক আছে না তাহলে তিন পাঁচ পনেরো বিশ তিন ছয় আঠারো ছয় দুগুনা বারো বারো আর বিশ গুণ করলে দুইশো চল্লিশ তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে সি দুইশো চল্লিশ ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো মুখোমুখি করা যাবে কিন্তু আসলে হয় কি সবাই তো এত বেশি ডিজিট নিয়ে খেলতে পারে না যে এইভাবে মুখে মুখে পারবেন ধরেন পনেরো পার্সেন্ট মান আঠারো তাহলে একশো পার্সেন্ট মান কত হবে এটা কিন্তু মাথা কাজ করতেছে না কিন্তু এইখানে এইটাতে দুইটাকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তার মানে পাঁচ পার্সেন্টের ভ্যালুটা হবে ছয় পাঁচ পার্সেন্টের ভ্যালু ছয় হলে একশো পার্সেন্টের ভ্যালুটা হবে এই বিশ গুণ মানে একশো বিশ একশো বিশের ডাবল হবে কারণ এটা তো পঞ্চাশ পার্সেন্টের মান তাহলে একশো বিশের ডাবল হবে দুইশো চল্লিশ মানে এত অ্যান্টিবায়োটিক কাউকে দিলে আবার সহ্য হবে না এই জন্য এত শর্টকাট টেকনিকের দরকার নাই এই এতটুকু ভেঙে ভেঙে লিখতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তবে আমরা পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজে মার্স করে দিতে পারি পঞ্চাশ পার্সেন্টের পনেরো পার্সেন্ট মানে সাড়ে সাত পার্সেন্ট ঠিক আছে কিন্তু এখানে লাভ হচ্ছে না কারণ দশমিক চলে আসতেছে যদি পূর্ণ সংখ্যা আসতো যেমন পঞ্চাশ পার্সেন্টের এখানে যদি দশ পার্সেন্ট থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু পাঁচ পার্সেন্ট ধরে ডাইরেক্ট করতে পারতাম মানে সবসময় ছোট ছোট টেকনিকগুলো একেবারে কাজে লাগবে এরকম না এটা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে আচ্ছা একত্রিশে কি বলতেছে যে ইফ এইটিন ইজ ফিফটিন পার্সেন্ট অফ থার্টি পার্সেন্ট অফ সার্টেন নাম্বার হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার ঠিক আছে তাহলে এইটিন হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট ও থার্টি পার্সেন্ট তাই না থার্টি আর পনেরো পার্সেন্ট মানে যা সাড়ে চার পার্সেন্ট মানে তা সাড়ে চার পার্সেন্টের ভ্যালু আঠারো এটার থেকে এটা চার গুণ তাহলে একশো পার্সেন্টের ভ্যালুটা হবে ঠিক আছে চার গুণ মানে চারশো এইভাবে কি চিন্তা করতে পারবেন না হলে তো আগের মতো করবেন যে আঠারো হচ্ছে সংখ্যাটা এর সঙ্গে এই পনেরো পার্সেন্ট আর তিরিশ পার্সেন্ট আছে না এটাকে উল্টায় উল্টায় গুণ করবেন উল্টা উল্টা কেন গুণ করবেন আসলে এগুলো উল্টানো ছিল না এগুলো বাম পাশে ছিল ডান পাশে যে উল্টে গেছে ঠিক আছে তারপরে কাটাকাটি করলে অ্যান্সার চারশো আসবে আর এটা ধরতে পারলে সহজ যে তিরিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট এর পনেরো পার্সেন্ট এই কথাটা মানে হচ্ছে তিন পনেরো এবং পঁয়তাল্লিশ সাড়ে চারশো একশো দিয়ে ভাগ করলে শূন্য দশ দিয়ে ভাগ করলে সাড়ে চার তার মানে দুইটা পার্সেন্টেজকে একটা পার্সেন্টেজ বানাই নিলে আমাদের অ্যান্সারটা বাড়ি করা সহজ সাড়ে চার হবে সাড়ে চারের ডাবল নয় তার ডাবল হচ্ছে আঠারো তার মানে সাড়ে চারের তুলনায় আঠারো হচ্ছে চার গুণ বেশি তাহলে একশো পার্সেন্টের তুলনায় চার গুণ বেশি হবে চারশো পার্সেন্ট ডিজিট দিয়ে যে কি খেলা খেলা যায় এটা যদি কেউ একবার ধরতে পারেন তাহলে তার অনেক মজা লাগবে বত্রিশ নম্বর অঙ্কটা দেখেন এই কয়েকদিন আগের পরীক্ষা আসছে এগুলোতে দেখেন অনেক আগের পরীক্ষা না এটা দেখেন আঠারো বেজে দু হাজার বাইশ সালে পরীক্ষা আসছে কে বলছে ইফ সিক্স পয়েন্ট ফোর ইস এইটটি পার্সেন্ট অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেন এইটটি পার্সেন্ট অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই কথাটা মানে যা আট দুগুনা ষোলো পার্সেন্ট মানে তা কারণ কি কারণ এই শূন্য এই শূন্য আর এই একটা পার্সেন্টেজের নিচে একশো এই দুই শূন্য দু শূন্য কাটা একটা পার্সেন্টেজ থেকে গেল আট দুগুনা ষোলো পার্সেন্ট হয়ে গেল তাহলে এই ষোলো পার্সেন্টের ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর তার মানে ষোলো হচ্ছে চার গুণ চার ষোলো চৌষট্টি না এটা দশমিক আছে এইটা আমরা শেষে বলবো তাহলে একশো পার্সেন্টের ভ্যালুটা কি হবে এই চার গুণ মানে একশো পার্সেন্টের চার গুণ চারশো হবে কিন্তু আমি মনে মনে একটা দশমিক বাদ দিছিলাম কিন্তু অ্যান্সার লেখার সময় তো মনে মনে বাদ দিতে পারবো না এই জন্য এখানে একটা দশমিক দেওয়ার কারণে শূন্যটা বাদ চলে যাবে তাহলে অ্যান্সার হবে চল্লিশ এই যেভাবে বললাম যত দ্রুত অ্যান্সার আসলো আর কোনোভাবে কিন্তু এত দ্রুত অ্যান্সার আনা সম্ভব না এখন আপনি এক্স ধরে করেন আপনি দুটা ভাবনাংশ লিখে করেন এইভাবে কাটাকাটি করে করেন তারপরেও কিন্তু একটু সময় লাগবে আর যেটা বললাম এটা কিন্তু একেবারে খুব জটিল কোনো টেকনিক বিষয়টা এরকম না দুইটা পার্সেন্টেজ একসাথে মার্চ করে দেওয়া যায় ধরেন দশ পার্সেন্ট এর দশ পার্সেন্ট মানে
ठीक है बीस पार्सेंट एर त्रिश पार्सेंट मान जा डायरेक्ट छय पार्सेंट मान त्रिश त्रिस गुण कर शून्य दूरा बद दी एक पार्सेंटेज हो जाए ठीक है अच्छा सबा की क्लियर हम्म ओके आ चार अंक दीब तेत नंबर देखें बोलते ह्वाट पार्सेंट अफ फिफ्टीन इज फिफ्टी पार्सेंट अफ वन एखे दुईटा कथा एक संगे लगे दीसि हाँ बोलते ह्वाट पार्सेंट अफ फिफ्टीन फिफ्टीन एर कत पार्सेंट इज फिफ्टी पार्सेंट अफ वन देखें अंक अपना ट्राई करें तो मैं भाषा धरते पर कि ठीक है ये प्रश्न क्योंकि अनेक सहज बाट आपनर मैं बुझते बुझते अनेक समय लगे क्योंकि बोझा दी मन है पानी मत सहज कि बोलते से बोलते से ह्वाट पार्सेंट अफ फिफ्टीन फिफ्टीन नाम जो संख्या आई संख्याटार कत पार्सेंट इज है फिफ्टी पार्सेंट अफ वन ये अंकटा नहीं एक कथा बोलते हैं तो हमें अपनी एक नतून एवं इूनिक जिस शिखते पर कम देखें खूब एक इंटरेस्टिंग उदाहरण दिए अपना ख्याल करें हाँ खूब इंटरेस्टिंग धरना से ए पार्सेंट अफ बी मान जा पार्सेंट अफ ए मानता यह कथा कि बुझते हैं मैं ये जिनटार ये जिनटा समान क्यों समान कारण एखे एर साथ पार्सेंटेज कथा आसे तर मैं एर नीचे एकशो और अफ बल कारण तो गुण तरह ये मान ए बी बैशो और ये देखें वो जो एकटू आगे बल्लम ना गुण करार समय को सरियल बेपार ना को आगे को पार्सेंटेज मान हे नीचे एकशो तो नीचे जो एक चले आसलो तेल मन कर लम बीआर एर मध्य को पार्सेंटेजर कथा नहीं अफ मान गुण एन गुण बोले को आगे को हूँ समस्या नहीं देखें ए पार्सेंट अफ बी मान जा बी पार्सेंटेज अफ ए मानता तर मान दुईटा संख्यार मध्य एकटार मध्य पार्सेंटेज थकुक अन्टार मध्य पार्सेंटेज थकुक गुण कर एक साथ कर एक ये बुझले एक देखें ह्वाट पार्सेंट अफ फिफ्टी तर मैं फिफ्टी संख्यार साथे एक्स नाम एक पार्सेंटेज आता कत जाए ना प्रश्न बोध सीन जेटा मन कर इक्ुअल टू इज हज मान इक्ुअल फिफ्टीन पार्सेंट फिफ्टीन पार्सेंट अफ वन अफ मान तो गुण तैना देखें तो यार तो मिलान तो ए गुणन ये कत जानिना क्योंकि एखे देखते पंद्रह मान जो ए पार्सेंट अफ वन तर मैं ये जो वन लगे दीटार ये इक्ुअल हो जाए तो अन्सार कत अन्सार वन कारण ये वन पार्सेंट फिफ्टीन गुणन वन पार्सेंट मान जा इक्ुअल टू फिफ्टीन पार्सेंट गुणन वन मान ता खूब इंटरेस्टिंग अपन मध्य अने जिसटा आगे थे जानें ना अने तो जानते पर तर कथा आलदा तो ये जिसटा क्योंकि इक्ुअल है नर्माली अपनी मान बारि कर क्योंकुलेशन करते जा समय लगे ये जो बुझे फेलें तो अन्सार्ट हे एक पार्सेंट बी सी एस एक प्रश्न प्राय समय कि थार्टी पार्सेंट अफ टेन इक्ुअल टू टेन पार्सेंट अफ वाट ये प्रश्न अनेकगुल परीक्षा आस तो ख्याल करें तो ये थार्टी पार्सेंट अफ टेन मान तो गुण अवस्था आसे टेन पार्सेंट अफ क्य है टेन पार्सेंट अफ थार्टी है क्या वही एक आगे बल्लम ना ए बी बैशो मान जा बैशो मान होता ठीक है ना अच्छा तो यह अंक साथ मिल आ चौधरी नम्बर देखें फोर्टी पार्सेंट अफ टू हंड्रेड इज ह्वाट पार्सेंट अफ वन हंड्रेड सिक्सटी डिजिर आलदाने एक डिजिर आलदा ठीक है तो क्योंकुलेशन करते हैं कि इट मुखे मुखे करा जाए दुईटा छोटो छोटो अंक छोटो छोटो अंक दो पार्ट बार दिल एक आलदा पार्ट इटा आलदा पार्ट फोर्टी पार्सेंट अफ टू हंड्रेड दुश चल्लिस पार्सेंट मैं आशी एन एट बद दिए लिखे दिए आशी आशी इज ह्वाट पार्सेंट अफ एक्शो सिक्स एकश वन हंड्रेड सिक्सटी तेल ह्वाट पार्सेंट मैं कि पार्सेंटेज बारि करते हैं नीचे हे एक षाट और ऊपर हे आशी गुणन एकश तो अंकटा तो प्रथम नियम अंक एकश षाटे आशी मान तो फिफ्टी पार्सेंट जेहतु अर्धेक अर्धेक मान तो फिफ्टी पार्सेंट तैना तो ये प्रश्न अन्सार हे फिफ्टी पार्सेंट तो बोलते से नम्बर हुए थार्टी फाइव इज सबट्रैक्टेड फ्रम इट तर मैं एक संख्या आई संख्या कत आप जानी ना एखान जो पैंत बद दे रिडिउस टू इट सिक्सटी पार्सेंट संख्या आशी पार्सेंट शुरू से कत एक्शो पार्सेंट 
তাহলে যে আশি পার্সেন্ট কমে গেল তাহলে কতটুকু কমলো বিশ পার্সেন্ট কমলো তাহলে এই বিশ পার্সেন্টের ভ্যালুই তো হচ্ছে পঁয়ত্রিশ মুখে মুখে আচ্ছা এখন কি বলছেন হোয়াট ইজ ফোর ফিফথ ফোর ফিফথ অব দ্যাট নাম্বার এই দ্যাট নাম্বার মানে এই একশো পার্সেন্ট সংখ্যাটা নাম্বার তাহলে ফোর ফিফথ মানে কি চার ভাগের পাঁচ ভাগ চার ভাগের পাঁচ ভাগ মানে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করলে হচ্ছে আশি পার্সেন্ট তাহলে এই অঙ্কটা আগে এক্স ধরে করে দিই বিস্তারিত তারপর শর্টকাটে আসে অনেকের মাথার উপর দিয়ে যায় তাহলে লেট দ্য নাম্বার হচ্ছে এক্স তাহলে প্রশ্ন মতে কি হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে এক্স মাইনাস থার্টি ফাইভ ইকুয়াল টু এইটটি পারসেন্ট অফ এক্স তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু এটা ওই পাশে দিয়ে দেবো আচ্ছা ওইটা ওই পাশে নিয়ে আসবো তাহলে মানে আমি চাচ্ছি স্কিপ করতে বাট আপনার একটু লিখে দিই এখানে একশো আস হ্যাঁ একশো আসে কাটাকাটি করলে ফোর এক্স বাই ফাইভ এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এক্স মাইনাস ফোর এক্স বাই ফাইভ দেখেন গল্প লিখতে গেলে কত সময় লাগবে তারপর হচ্ছে কত ফাইভ ফাইভ এক্স থেকে ফোর এক্স গেলে এক্স ইকুয়াল টু পঁয়ত্রিশ তাহলে এক্স সমান সমান পাঁচ আর পঁয়ত্রিশ গুণ করলে একশো পঁচাত্তর এটা পেলাম এক্সের ভ্যালু এখানে অ্যান্সার শুধু আইসে চার ভাগের পাঁচ ভাগের চার ভাগ তাহলে একশো পঁচাত্তর এর পাঁচ ভাগে চার ভাগ সমান সমান পাঁচ পঁয়ত্রিশে একশো পঁচাত্তর পঁয়ত্রিশ আর চার গুণগুলো একশো চল্লিশ দেখেন এই এক্স ধরে এতটা সমাধান করার পরে তারপরে এই যে এখানে একশো চল্লিশ আসলো এই প্রশ্নের অ্যান্সার একশো চল্লিশ তাহলে এই এম সি কিউ এর তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ডে কি এই সমাধান হবে আবার ভাষাটা পরে তো বুঝতে হবে তাই না তার মানে এক মিনিট সময় চলে গেলেও এই প্রশ্নের অ্যান্সার বাইর হবে না অ্যাটলিস্ট দেড় দুই মিনিট সময় লেগে যাবে যদি এই এক্স স্টাইলে করেন তাহলে এইভাবে সমাধান না দিলে আবার অনেকে বোঝে না এই জন্য আমরা বইয়ে এবার কি করছি এই সমাধানও দিছি টেকনিকও দিছি টেকনিকটা কি দেখবেন এই অঙ্কের টেকনিকটা যদি কেউ দেখতে চান তাহলে দেখেন এই অঙ্কটা যদি আমি আমি পরীক্ষায় করি বা আপনাদের যারা ভালো পারেন নর্মালগুলো পারেন কিভাবে করলে বেস্ট হবে সেটা হচ্ছে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে আমরা ডিজিটগুলো ফোকাস করব এখানে এইটটি পারসেন্ট এখানে সাবট্রাক্টেড বলছে পঁয়ত্রিশ সাবট্রাক্টেড এখানে বলছে ফোর ফিফ তাহলে আমরা এখান থেকে এখান থেকে চিন্তা করে এইভাবে নিয়ে আসবো টোয়েন্টি পার্সেন্ট এর মান থার্টি ফাইভ এইটটি পার্সেন্ট এর মান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ গুণন চার সমান সমান পঁয়ত্রিশের ডাবল সোয়াত্তর সোয়াত্তরের ডাবল একশো চল্লিশ এই এতটুকু লিখব এম সি গু পরীক্ষায় শুধু এতটুকু লিখবো এখন বলতে পারেন কিভাবে কিভাবে আসলো তাদেরকে বোঝাই তাই শুরুতে সংখ্যাটা একশো পার্সেন্ট ছিল তারপরে পঁয়ত্রিশ বিয়োগ করার কারণে আশি পার্সেন্ট হয়ে গেল তাহলে এই পঁয়ত্রিশে হচ্ছে ওই সংখ্যাটার বিশ পার্সেন্টের মান এই জন্য আমি লিখলাম বিশ পার্সেন্ট ইকুয়াল টু পঁয়ত্রিশ এখন ফোর ফিফথ বল বাইর করতে বলছে ওই সংখ্যাটার তার মানে একশো পার্সেন্ট এর ফোর ফিফথ মানে কত ফোর ফিফথ মানে হচ্ছে আশি পার্সেন্ট তাহলে এই আশি পার্সেন্টের মান বাইর করলে হয়ে যাবে এখন বিশ পার্সেন্টের মান যাই হোক আশি পার্সেন্টের মান তার থেকে চার গুণ বেশি হবে তাহলে আমি যদি খাতা কলম ছাড়া করতে চাই এইভাবে করব পঁয়ত্রিশের ডাবল সত্তর সত্তরের ডাবল একশো চল্লিশ ম্যাজিক মানা হচ্ছে না কোনো ম্যাজিক নাই আসলে আমরা মনে করি অনেক ম্যাজিক কিন্তু এটা আপনিও পারবেন জাস্ট সিকুয়েন্সিয়ালি আমাদের ক্লাসগুলো করেন শত করার ম্যাজিক নামে একটা ক্লাস আছে এটা ইউটিউব থেকে অবশ্যই দেখে নেবেন ঠিক আছে ওটা দেখলে আপনারা এগুলো ধরতে পারবেন ঠিক আছে যে চার পাঁচ ভাগে চার ভাগ মানে কি পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানে বিশ পার্সেন্ট তাহলে চার ভাগ মানে আশি পার্সেন্ট আর এই ক্লাসগুলো পরীক্ষার হলে আপনার সব থেকে বেশি কাজে লাগবে গল্প দিলে কাজে লাগবে না মোটিভেশন দিলে কাজে লাগবে না পড়তে তো হবেই যাবেন কোথায় আচ্ছা লাস্ট ওয়ান দেখেন ছত্রি নম্বর প্রশ্ন ওই আগের প্রশ্নটাই দেখেন এবার একটু সোজা ভাষায় বলছে কি বলছে ইফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ এ নাম্বার ইজ সেভেন্টি ফাইভ তাহলে একটা সংখ্যার পঁচিশ পার্সেন্টের ভ্যালু যদি পঁচাত্তর হয় এইটটি পার্সেন্ট অফ দ্য নাম্বার ইজ তাহলে ওই সংখ্যাটার আশি পার্সেন্টের ভ্যালু কত হবে তাহলে পঁচিশ পার্সেন্টের মান পঁচাত্তর তিন গুণ তাহলে আশি পার্সেন্টের মান তিন গুণ হবে মানে দুইশো চল্লিশ খাতা কলম ছাড়াই অ্যান্সার দুইশো চল্লিশ তাহলে এখানে আশি পার্সেন্ট না দিয়ে যদি ফোর ফিফ দিতাম এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট না দিয়ে যদি ওয়ান ফোর দিতাম তাহলে কি হইতো আপনার একটু সময় লাগতো কিন্তু কাহিনী তো সেমে হইতো তাই না ভালো থাকবেন সবাই হ্যাঁ ধন্যবাদ আজকে এ বন্ধু